importantes a la hora de ponerse delante de esa mamá y sobre todo de empatizar con ella. Que nos cuesta a veces, incluso aunque, aunque nosotras mismas estemos siendo más relajantes, que mamá tenemos una historia diferente y a veces nos cuesta. Porque sin darnos cuenta, el lenguaje es muy importante. Transmitimos muchas cosas a través del lenguaje, como hablábamos antes sobre la organización, a veces las palabras que utilizamos, lo que hacen es ir en contra de la organización de la educación materna. Aquí el lenguaje es importante porque estamos transmitiendo a la mamá muchas cosas. Y sabéis que una de las cosas más importantes de las asesoras es, por ejemplo, no juzgar a las niñas, nunca. No hay que hacer eh, comentarios que generen un juicio, que les haga sentir juzgadas. Y esto es complicado, ¿eh? Es algo que a veces consigue a través de, de practicarlo y de trabajo. ¿Vale? Pero si las mamás se sienten juzgadas o cuestionadas, a veces de la forma más sutil del mundo y sin habernos dado cuenta, se nos sienten juzgadas y es más probable que no ocurra. ¿Vale? Entonces para eso se hacen estas clases de consejería en la tangencia materna para que una serie de herramientas a la hora de ponernos delante de una mamá. ¿Vale? Que tampoco tenemos que exigirnos demasiado a nosotras mismas, es decir, habrá mamás que no vuelvan y tampoco, como hemos estado hablando tanto de la culpa, luego nos sentiremos culpables porque algo le había dicho, le he dicho mal, que no le haya ayudado, no, ¿vale? Es muy importante, como asesoras, o como profesionales de la salud, cuando trabajamos con emociones, aquí hablo de asesoras, pero cuando trabajamos con, con las emociones de las personas, lo primero que tenemos que trabajar son las nuestras, las nuestras propias, nuestra propia historia. ¿No? los psicólogos mismos eh, nosotros somos los primeros que tenemos que hacer nuestra propia terapia para luego poder, poder ponernos delante de un paciente y no hacer que su historia se mezcle con mí ¿Sabes? o que la historia de la otra persona me remueva a mí la mía y eso en la asesoría de la relación eh, puede pasar mucho que la historia de la mamá que estás viendo la otra mamá lo que te está contando, lo que está viviendo lo que te está diciendo igual de su pareja que te está removiendo a ti claro que además te dice, pues, pues, ¿sí? no todo eso somos los primeros que tenemos que tener lo nuestro trabajado y cuando veamos que nos está afectando más de lo normal, eh, como ayer Pilar también decía algo en ese sentido, eh, saber derivarlo a una compañía. Decir, mira, a mí esta historia de esta mamá no, no la voy a poder acompañar en condiciones, pues mejor a esa mamá como merece ser bien acompañada, prefiero que lo haga otra compañía. ¿vale? Bueno, aquí, vamos, aquí hay dos, dos diapositivas. Esta, porque una de las perdón, eh, funciones fundamentales de los grupos de apoyo, como hemos dicho, aparte de que los grupos están para que primero más tienen problemas de alcancia, tenemos que estar bien formadas para saber acompañar ese problema y en caso de que se escape de nuestras manos, nos derivar la decisión. ¿Vale? Una función fundamental en la asesoría es eh, hacer que la mamá recupere eh, o confiar a su mamá a la hora de recuperar su confianza de empoderarse y, y darle nuestro apoyo en las decisiones que ella toma ¿vale? porque como hemos dicho antes la confianza eh, es uno de los pilares de la lactancia y, y eso lo podéis ver muy fácil cuando veis Claro, casos de la gente los he visto un montón, los he visto más tipis, eh, muchas cosas. Habéis visto casos similares, pero de maneras diferentes. Y estoy convencida que luego llegar a una a que eso se solvente o se solucione, cada madre lo hace de una forma que siendo el mismo caso, lo vive de una forma muy diferente. O se hace de una forma muy diferente. Porque también es muy diferente una mamá que con todos sus problemas de lactancia tenga una confianza o un moderamiento a una mamá que no. ¿Vale? Entonces, pueden tener los mismos problemas, pero la solución a la solución se va a llevar de formas muy diferentes según la predisposición de la madre. ¿Vale? No va a tener nada que ver. Entonces, es muy importante que las madres eh, recuperen su confianza. Es, es un pilar básico. Lo primero de todo... Mmm, bueno, lo primero de todo como asesoras, ¿no? Muchas veces sois asesoras o estáis en algún grupo, o sois profesionales, o lo que sea. Cuando llega una mamá al grupo, ¿qué hacéis? Eso 
que habla que se siente, que no se toca cómodo, no hace la sentida a gusto. ¿Qué más? ¿Cómo se sabe? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, sí, sí, pero digo paso por paso desde que no, pero es un sitio como también tener en cuenta si una mamá viene por un problema de lactancia o simplemente viene a compartir, ¿vale? Para integrarte en el grupo, que se siente con el grupo, si viene por un problema de lactancia se le ofrece un sitio aparte con el que hablar, para hablar con ella. Si viene que se siente que la acompaña hay que valorar si es conveniente o no que esa persona esté delante mientras se le asesora, ¿vale? porque a veces interfieren esas personas que acompañan. Lo comentaba alguien que está aquí ahora. Y que a veces esas situaciones las lleva mal cuando la escuela se mete un poco por medio o el padre dice es que es el padre que contesta y el que te habla y la madre está callada. Por eso a veces es mejor pasar primero un rato a su casa con la madre para que se haya de que cuente sin interferencias, que las personas que la acompañan están muy bien. Pero a veces es mejor hablar a solas con ella, sin interferencias. ¿vale? Preguntarle por el nombre del bebé, preguntarle su nombre, qué es lo que le ha hecho venir al grupo, y una vez que cuente su problema, lo que sea, lo primero que se le puede preguntar qué es. Pues para mí, lo primero, que además las madres en ese momento no están muy acostumbradas, es preguntarle no cómo estás, no, ni nada, sino cómo te sientes, cómo te sientes con tu lactancia, o sea, cómo te sientes ahora mismo en este momento. Y hay muchas mamás que cuando miras por ahí a veces se ponen a llorar, lo primero que hacen porque necesitan desahogarse. Por eso es importante que las personas que acompañan, los que a veces se acompañan como voy a ser un apoyo, y si te das cuenta, esas personas no están siendo un apoyo, sino que le están mmm, poniendo aún más presión. Y si están delante de esa persona, la mamá seguramente no va a contestar lo mismo, o no se va a comportar igual. O te va a contestar a otra persona, porque ya la está infantilizando, ¿no? como si ella no pudiera contestar ella sola. ¿vale? Una vez la mamá se desahogue, ¿Vale? preguntarle, y sobre todo nosotras, por lo que os he dicho que nos tenemos que trabajar nosotras, que tenemos que aceptar todo lo que la madre siente y todo lo que la madre piensa. Sin juicios. En los grupos de apoyo todas somos madres. Nadie, bueno, en los grupos de apoyo y en cualquier consulta de profesional que es igual, cuando entra una mamá por la puerta es como si estuviéramos todas desnudas. Es decir, somos todas exactamente igual. Es una madre que viene con su mochila, con su historia, con su bebé y que en ningún momento nadie tiene mala intención de nada, nadie puede estar haciendo nada mal porque no, no se está haciendo con mala intención. Puede estar haciendo cosas que no sean convenientes en cuanto a la edad, pero porque le habrán recomendado ciertas cosas que no estén bien. ¿vale? Pero tenemos que aceptar todo lo que en principio nos dice nos siente, nos, la madre piensa y siente, conforme llega. ¿vale? Eh, dentro de todo lo que nos cuente, como las madres vienen muchas veces bastante flojitas, porque las madres que vienen bien y a compartir, también hay que saber acompañarlas, pero lo tienen más fácil. ¿vale? Estamos hablando de casos en los que las mamás vengan con, que necesiten una asesoría más personalizada. ¿vale? No, un momento. Esta es la primera, yo digo. con ella, preguntarle cómo se siente, todo eso estaba bien hecho. Pero no me cuadraba para lo que estaba puesto en la diapositiva. Eh, muy importante hacer uso de la comunicación no verbada, porque a veces lo que decimos no va acorde con lo que transmitimos corporalmente. Es muy importante. ¿vale? Eh, muy importante los gestos que hagamos cuando ella nos esté hablando. Porque si nos está hablando y empezamos a poner caras, a veces no lo podemos evitar cuando nos cuenta lo que le ha dicho la pediatra y decimos... O sea, eso no favorece en nada, porque la mamá está recibiendo como, lo estoy haciendo todo mal. O sea, todo lo que me han dicho está mal y lo estoy haciendo todo mal. Y eso la hunde. Y yo lo he hecho, ¿eh? Yo lo he hecho. Yo he hecho un montón de cosas mal como asesora con toda mi buena intención hasta que vas aprendiendo. Y... Sí, y muchas veces te callas cuando no es y eso también está mal. Claro, es que... Con esos gestos. 
¿Vale? Ante todo, me hace una mamá y que pone cara de la cara, por eso digo que primero tenés muy, muy trabajadito lo tuyo, tener en cuenta todo lo que te puede venir a esperar, saber cómo son las cosas y saber que las mamás nos van a venir a contar seguramente muchas barbaridades y absolutas. ¿Vale? Entonces a la mamá simplemente mientras nos habla con ese cliente, mientras le miras, con una cara amable, no, no sonriéndose exageradamente, ni, ni, ni poniendo caras, ¿sabes? Eh, es, eh, transmitirle cercanía, ¿vale? Transmitirle que no, es importante lo que nos está contando, la misma postura, con, sobre todo de disponibilidad, ¿vale? Estar abiertas, no estar así, tampoco, ¿no? Es decir, es, sentarte al a su lado o enfrente de ella, también eso nos damos cuenta que mamás buscan más contacto y que mamás les invade demasiado si te pones demasiado cerca, ¿vale? Y sobre todo empezar la conversación con preguntas abiertas. Para favorecer las preguntas abiertas, sabéis que son las típicas de cómo, qué, cuándo, dónde y por qué. Abiertas para que la mamá empiece a, a vomitar todo lo que quiera contar. ¿vale? Por eso yo lo primero que hago siempre es cómo te sientes, la situación en la que estás ahora mismo, cómo te sientes, y luego pues ir viendo por dónde va la mamá, pues tú ya vas viendo. ¿no? Ya hemos hablado, he dicho que hablar de partos importantes, según lo que luego ya todo depende de el problema concreto con el que te encuentras, ¿vale? Pero ¿cómo? Ayudamos mucho la parte emocional, sobre todo es que la mamá se relaje. Supongo que todos habéis visto que los grupos de apoyo suele pasar, que las mamás vienen diciendo que no se coges, que no se paras, que no duerme, y cuando están hablando contigo, que nos están hablando, que mi mamá no está viviendo y te dice, esto en casa es imposible, me está dejando fatal, es muy típico lo de me está dejando fatal porque esto, esto no es así para nada. ¿Qué es lo que suele pasar? que la madre se relaja, se pues encuentra un sitio donde realmente se relaja, está tranquila y el bebé está tranquilo. En casa, seguramente rodeada de gente, eh, llena de juicios y depresión, no está tranquila y el bebé no está tranquilo. ¿Vale? Eh, a, a, mientras vamos tirando con preguntas abiertas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el parto? ¿Cuándo pasó esto? Eh, ¿Qué es lo que haces sin estar dependiendo del problema concreto que tengamos? Eh, habrá momentos en los que tengamos que enfocar y hacer pues, preguntas cerradas de cosas concretas que queramos que nos conteste sí o no, ¿vale? Para ir haciendo nuestra historia del caso concreto, ¿vale? Que también es interesante, es decir, nosotras también tenemos que llegar a la información que nos interesa para, para ese caso concreto, pero sobre todo dejar que hable, ¿vale? Luego, pues efectivamente, respuestas y gestos que muestren interés, ¿vale? Eh, estos pues a sentir eh, o coletillas de decir ajá, pues sí, pues sí, razón eh, devolver el comentario y lo de parafrasear es decir, que la madre esté hablando y tú repitas eso último que ha dicho para que ella se dé cuenta de que, de, que, de que lo estás entendiendo y la estás siguiendo o cosas que a nos interesen en concreto devolvérselas a decir, ah, entonces me estás diciendo que es total una cosita <risa> Validar. Esto es el, 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 claro en la consejería. Validar cualquier sentimiento que ya tengas. ¿Qué es lo que nos pasa mucho creyendo que estamos haciendo un gran favor? Bueno, creyendo que lo hacemos con la buena intención, pero esto en realidad hace cualquier cosa el no te preocupes, no pasa nada, ya verás cómo todo va a ir bien. No te preocupes, no pasa nada. Son las dos fases menos empáticas que existen. Es decir, a una persona que está preocupada y agobiada, y fíjate que lo decimos con todo el cariño del mundo, pues es lo menos empático que puede existir. Es decir, no te preocupes, no pasa nada, lo que estás haciendo es ningunear lo que está diciendo, hacerles sentir que es una tontería lo que te está diciendo porque no pasa nada, te preocupes y no pasa nada. Y ella misma pensar, entonces no siendo una exagerada, la estamos infantilizando en un momento. Estamos haciendo lo que no queremos que se haga con las mujeres, lo estamos haciendo nosotras en ese momento. Lo digo porque es una frase que nos sale así, sin darnos cuenta. No te preocupes, no pasa nada. Ya verás, pero vamos a hacer un momento. No, no te preocupes, no pasa nada fuera. <risa> Tienes todo el derecho a estar preocupada, es normal que estés preocupada, yo también estaría preocupada. Porque estamos hablando de tu hijo, que es lo más importante que hay para ti en este mundo y encima está en una situación complicada. Y, y claro, que te tiene que preocupar. 
¿vale? Cuando decimos, ah, eso es una tontería. No es ninguna tontería. ¿Vale? Cada sentimiento que nos diga es que estoy cansada, normal que estés cansada, es que tienes motivos para estar cansada, porque fíjate todo lo que estás haciendo. Eh, estoy, no sé, cualquier sentimiento que digan, es decir, que tienes toda la razón, tienes todos los motivos del mundo para estar así. Bueno, es normal. Es lícito, es lógico. ¿Vale? Porque hay quien interpreta eso como si claro, y encima ahí le como que le aumentas ahí el. Es mejor quitar la importancia, eso es de, viene de nuestra cultura de la que hemos hablado de, de, de desapego, de falta de empatía emocional absoluta, porque somos emocionalmente somos muy inútiles, ¿no? realmente. Eh, es todo como todo lo que sea emocional y nos parezca negativo, fue pues, no dar importancia. Es decir, emociones hay negativas y positivas y todas tienen una función. Y todas son importantes. ¿eh? Simplemente hay que saber gestionarlas, nada más. Entonces, darle, darle a esa madre el valor que tiene y la importancia que tiene. ¿Vale? Porque eso seguramente no lo habrá hecho nadie. Ella ya estará cansada de vivir en su casa, no te preocupes, no pasa nada. Y es una tontería. Eso lo habrá oído un montón de veces. Entonces, que alguien le diga, tienes toda la razón de preocuparse, o sea, yo también estaría preocupada, es lo único que te preocupes, tienes toda la razón del mundo para preocuparte. ¿Vale? Y luego, eh, artístico, evitar para las juiciadoras, bien, mal, correcto, incorrecto, que es súper difícil. Las negativas lo que nos claro, ¿no? Mal y correcto es muy fácil quitarlas, ¿no? O nos resulta más fácil. Las positivas sí que es, es correcto utilizarlas en algunos momentos, pero hay momentos muy sutiles, que esto es muy complicado cuando decimos, eh, ¿estás haciendo muy bien? Sí, sí. ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? ¿Cómo estoy haciendo yo bien? ¿O, o, o, o se supone que es bien? No, es decir, ¿cómo qué notas tú? ¿Cómo estás funcionando? Dime qué percibes. Eh, está haciendo como si, ¿no? Para, para darle el vacío, tal. Pero ese bien a la madre ya le cae como un Porque si luego llegamos a la conclusión de que no está bien agarrado, es de, pues no está funcionando bien. No está bien. No está bien. Y es así. Eh, y ahora sí, volvemos con todo esto. Que ya lo hemos dicho, ¿vale? Como aparte de todo esto, tenerlo en cuenta a la hora de la asesoría, pues se trata de reforzar la confianza en la madre, ¿vale? Eh, aceptar lo que la madre tiene se siente, que tiene un poco de lado lo que hemos hecho para a sus sentimientos, reconocer y elogiar lo que la mamá está haciendo bien, aquí sí que es positivo, es decir, cada, cada mínimo avance que veamos. Aunque todavía en el caso de que hay mucho por, 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 por solucionarse, cada mínimo avance de lo resto, lo positivo. Sí. ¿Vale? Pues fíjate, en esta ocasión parece que esta vez sí que ha sucedido, no sé, es que yo que sé, me invento, ¿vale? Cada mínima cosa, que avances y lo volvemos. Porque esto es como el pez que se mueve de la cola, ¿vale? Porque la mamá dirá, ay, en fin, porque está, claro, viene tan machacada de fuera que a alguien le, le dé un mínimo de luz. A ella le va a servir para decir, vale, pues ya, vamos para adelante, ¿vale? Preguntarle cómo ha ido el día, no, porque a veces se van a casa, pasan unos días hasta que vuelven y de todo lo que os vaya contando que ha ido ocurriendo esos días, cada avance que veáis, devolverse, ¿vale? Sobre todo, solo los avances. Luego, ya más adelante, podremos sugerirle en cosas o aspectos que, que, que veamos que haciendo algo se podría mejorar, pues sugerencias, nunca órdenes. ¿Vale? Que eso como profesionales de la salud a veces también tenemos muy instalado que yo te digo lo que tienes que hacer, porque yo soy la persona que te va a ayudar a sacar de aquí. Hay que sugerir que no. Yo te puedo sugerir, te puedo dar un abanico de, de herramientas o de posibilidades y tú como madre es la que mejor sabe lo que igual a tu sistema, que a tu bebé te va a servir o no. ¿Vale? Luego de vez en cuando también ofrecer ayuda práctica para la mamá para el día a día. ¿no? Pues, cuando le sugerimos, pues mira, igual eh, si tienes el bebé aquí, pero si aprovechas y lo puedes hacer otro espacio, porque es casi el dolor, ¿no? todo eso sí te sirve, ¿no? aunque el tema de los chicos es un primer que es complicado, se va todo teniendo en cuenta eh, la personalidad del caso. Tener en cuenta que las mamás vienen súper atribulladas y nosotras a veces como asesoras, que según el momento en el que nos encontremos, tenemos muchas ganas de vomitar un montón de información de todo lo que nosotros sabemos que podría ir a hacer y entonces le envía todo fenomenal, seguro. Y entonces, tú, 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 tú,
de recibir toda esa información así. ¿vale? Entonces, sin ser, dar información pertinente, corta, concisa, con un lenguaje sencillo, que a veces como asesoras decimos un montón de palabras que las mamás no entienden, ¿vale? Un lenguaje muy sencillo para asegurarnos de que, de que les llega la información. ¿vale? Y luego, como he dicho antes, sugerir siempre. Nada de decir lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Solo podemos sugerir. ¿Vale? Esto como herramientas de consejería, que son las que se suelen recomendar como asesoras. ¿Qué pasa? Que Pilar ahí es que ya la siguiente. ¿Cómo se cambia? Ah, la de Eva, sí. sí. Pilar y yo, en nuestro curso, bueno, yo a la raíz de una formación que hice en Pachiquita de Tele, que me contó, bueno, yo como psicóloga he hecho una de, de terapias y de formación. De todas, de todas he sacado algo, de todas he aprendido un montón, pero reconozco que la que hice en el artículo Pachiquita me hizo como un despertar, ¿no? Una vuelta de rosca, ¿no? Un cambio de mentalidad en muchas cosas, ¿vale? Y entonces lo que comenta Pilar, le dije, es que hay muchas cosas, muchas técnicas que se pueden aplicar a la asesoría y me parecen muy interesantes. De hecho, está en el curso y en todos los cursos siempre las alumnas nos dicen que bueno, pues, les encanta y tienen que utilizar y demás. Bueno, la voy a hacer súper rapidita, ¿vale? Pero bueno, es como un plus, ¿no? Es como dar un paso más dentro de lo que es la asesoría con una mamá, porque algo que nos ocurre mucho en la sociedad normalmente es que realmente tenemos eh, muchas dificultades en comunicarnos. Tenemos muchísimos problemas de comunicación y muchos de los problemas que surgen entre nosotros, ya a nivel general, son porque no nos, no nos comunicamos bien. ¿Vale? Cada uno nos enfrascamos en nuestro discurso y somos incapaces de establecer un canal de comunicación conveniente con la otra persona. Nos cuesta muchísimo. Cada uno estamos en el nuestro y por eso muchas veces las conversaciones son como darse contra un muro y no tienen fin. O sea, no hay, no hay, no hay, no se va a llegar a un acuerdo nunca. ¿Vale? Entonces, eh, lo más importante en la comunicación es establecer un canal conveniente. ¿Vale? Y para establecer un canal conveniente también tenemos mucha manía de que sea el otro el que tiene que hacer el esfuerzo. Para todo. El que también tiene que ser el otro, el que haga algo tiene que ser el otro, pero cuando uno quiere que algo cambie, yo creo que eso es algo que el primero que tiene que cambiar soy yo. O sea, si, si yo quiero que algo cambie, no puedo pasarle la pelota al otro, ni pasarle la responsabilidad al otro. Es que si no cambia, no. Cambio yo. Según la teoría de sistemas, ¿no? Un sistema como, es como un puzzle, cuando cambia una pieza, pues que cambia y hay un momento de caos hasta que todo vuelve a cumplirse. ¿Vale? Entonces, la primera responsable de cambiar es el sistema. Y más, en estos casos que las mamás tienen, no, no podemos pedirle a la mamá, no, no es por favor, 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 no es por a nuestro lenguaje. Os he hablado mucho del lenguaje porque yo soy muy, muy progreso, pero el lenguaje no son palabras, que son vamos y ya está. ¿Vale? El lenguaje va de dentro afuera, pero va de fuera del mundo. Es decir, la forma en que nos expresamos influye sobre nuestra neurología también. ¿Vale? Entonces, si hacemos un mínimo cambio en nuestra forma de hablar, poco a poco se van haciendo cambios en nuestros procesos neurológicos. ¿Vale? Y cambia nuestra mentalidad. Y también conseguimos que nuestro alrededor cambie. ¿Vale? Porque en general, todos utilizamos, ya lo veréis, ahora os pondré algunos ejemplos de palabras que utilizamos, nuestro lenguaje eh, va muy orientado, eh, es muy negativo, y va muy orientado a la carencia. ¿Vale? Eh, y se trata de cambiar el lenguaje por un lenguaje que vaya orientado a la abundancia. Hay que ser un lenguaje general. Ahora, lo que os he dicho, el modo que tenemos de hablar afecta en primer lugar a uno mismo, conocer de qué maneras nuestro ambiente comunicarnos nos afecta a nivel neuronal y por consiguiente.
en nuestra vida. Si sabemos cómo queremos comunicarnos, nos ocupamos de eso. Pues es muy difícil ¿eh? cambiar el lenguaje. Ahora, como cuando os lo digas, si se os ocurre probar, ya veréis. Y la comunicación veremos que se vuelve más difícil. Entonces, esto es PNL, Quachi de Quachi. Eh, consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo su desempeño. Consiste en acompañarle a aprender en lugar de enseñarle. ¿Vale? Esto es como lo de siempre, como tenemos que ser muy jerárquicos, nosotros nos creemos que vamos a enseñar a alguien. No, se trata de acompañarle a aprender. No es como el dicho este de pesca, ¿no? ¿Cómo es? Pesca lo empieza a un hombre y comer a un día, enseñarle a pescar y comer a toda la vida. No, no pasa. ¿Vale? Es eso. A veces nos gusta mucho lo de pescar para ponernos en una posición de yo soy la pesca. ¿Vale? Si la otra persona como que tiene que estar agradecida toda la vida y depende de ti. Eso no nos gusta mucho. ¿Vale? Vivimos en un paradigma en general basado en la carencia ¿vale? y la tendencia desde hace un tiempo, todo el tiempo, porque la está muy de moda, ¿no? el, el, el empedamiento, el empoderamiento, el, ¿no? el, el, la responsabilidad, el mismo, ¿no? todo eso es muy de moda y realmente es que vivimos en un paradigma basado en las carencias y lo que hay que hacer es que se refleja mucho en los aspectos como uno de ellos en el lenguaje que es el que vamos a hablar y se trata de cambiarlo por uno basada en la abundancia. El poder de las palabras. Vamos a poner unos cuantos ejemplos que a la hora de asesorar deberíamos tener en cuenta con las mamás, que he puesto un montón, ¿vale? Pero en cuanto lo probéis un poco, veréis un poco, ¿vale? Que a mí me funcionaba y muchas personas nos lo dicen. Esto os sirve enfocado a la asesoría de la madre, pero esto sirve para todo el día. Más que esto, aunque más funciona porque son los más clásicos y los más abiertos a todos con los nanos. Con los nanos es brutal. ¿Vale? Si consiguiéramos que además los nanos no, ap no aprendieran el mismo patrón del lenguaje, pues sería una idea. Los nanos son los niños. Es que es, cuando es una expresión muy valenciana, <risa> los niños. Vale. La primera palabra que siempre en PNL se dice que hay que eliminar del lenguaje es el pelo. Porque el pelo es el gran recordador universal. ¿Vale? Tú cuando alguien te está diciendo a qué guay, no sé qué, a los otros de pelo, no dices ya. No, pero la típica frase de siempre tiene que haber un pelo. Porque el pelo hace que todo lo demás se le ayude a la vida. Automáticamente, ¿eh? Sí, sí, el pelo es horrible. El pelo es horrible. ¿Vale? Y además se puede cambiar por otras palabras más generativas de decir, mira, todo esto, sin embargo, además, podrías hacer esto más de eso, pero no es nada de pero podrías hacer esto. No suena igual, ¿vale? Porque las palabras tienen, eh, aparte de su significado, tienen mucha carga emocional, es decir, tienen, tienen un significado de realidad, ¿vale? Aunque okay, es que más da de decir, aunque que pero, si voy a decir lo mismo, pero no lo mismo, porque tienen una carga, las palabras tienen una carga, ¿vale? O, otra forma de usar el pero es al revés. Decir un montón de cosas negativas primero, decir las cosas de sumas negativas primero, decir el pero, fíjate que bien no se los sumamos. Ahí el pero, porque como borra todo lo negativo, fenomenal. ¿Vale? Pero normalmente, pero, pero normalmente lo usamos al revés. Nos puede interesar algo, nos puede apetecer algo, nos puede gustar. Pero necesitar, ¿no? 
necesitar, donde se ve muy bien lo que significa esta palabra por el es el plano de las relaciones amorosas. Yo, por ejemplo, ahora mismo, es muy curioso, me, me, es de Hugo, fuera, pues ya me necesitas, porque es súper egoísta, súper egoísta, es un amor muy egoísta, es decir, te necesito, pero te necesito para mi beneficio, es decir, no, yo no te necesito, pero ya no te necesito para mí, para nada, pero quiero que estés conmigo, quiero, pero no por necesidad, ¿vale? Entonces, necesitar es una palabra muy negativa. por encima de las ¿Vale? Son matices, pero son matices que, que están dentro de la carga de la palabra. ¿Vale? Cuando le decimos a la mamá que tiene que buscar ayuda, vamos a ayudar a esta mamá, pues un montón de decimos, ¿qué para que nosotros tenemos que hacer? Es apoyar o acompañar. ¿Vale? Guiar, mostrar, orientar, facilitar. ¿Vale? El ayudar es eso, pues yo sí si te ayudo. Si alguien se cae, pues yo le ayudo, muy bien, le ayudo a otro, igual es más que no es lo que hemos dicho del pez, lo de pescar. ¿no? Si yo me pongo a su lado y le explico cómo tiene que hacer para levantarse, cómo puede hacer para levantarse, se lo enseño, ¿vale? Es, 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 es acompañar en esa pregunta, ¿eh? es una sola. No va a depender toda la vida de que tú estés ahí para ayudar, ¿vale? Que eso también no va a colocarnos en una posición de poder, hay mucha gente a la que le gusta esa posición. Y en, y en, pues en, el, en el ámbito sanitario, eso pasa muchísimo. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito más las palabras Y precisamente lo que queremos desde la asesoría es todo lo contrario, es darle el poder a la madre. Es decir, yo no lo tengo. Lo tiene ella. Ella es la que mejor sabe lo que tiene que hacer con su bebé. Yo puedo acompañar en ese proceso. Le puedo ofrecer herramientas y ella es la que decide cuál le funciona mejor o cuál no. ¿Vale? Pero ayudando, al final decimos que es como sin mí no vas a poder. Intentar. Intentar es una palabra que cuando intentamos algo, ¿qué hacemos? Bueno, ¿eh? Prueba. Probar es una palabra con la que se podría sostener. Pero en realidad intentar, intentar es quedarte en el tiempo. Intentar es una palabra que se inventó para no hacer nada. Tú hazlo, hazlo, puede salir mejor, peor. Pero hazlo. ¿Vale? Entonces yo a veces digo, es que ni siquiera es probar ni tratar de, es decir, haz esto, pues salir bien o mal, pero no tienes que ser muy tiempo. Porque muchas veces nos sirve de escuchar también. Yo lo he intentado, pero. Una vez de hecho te puede salir mal, pero lo haces. Y luego otras palabras con la culpa, es algo, hemos hablado un montón de esta mañana sobre culpa, eh, sustituirlo por responsabilidad. La culpa, como os he dicho antes, es una palabra que de una acción pasiva. Y cuando una persona se siente culpable y hay muchas personas que. Además parece que se podrían leer su culpabilidad y fíjate, y así no hacen nada. Pero cuando eres responsable de algo, decir, no, yo no puedo decir que no lo sabía. O sea, yo no puedo eh, hacer la vista gorda de esto. Y como yo no lo sabía, no puedo hacer nada y encima me siento fatal. No. Yo lo sabía, por lo que hemos dicho antes de dar la información, yo lo sabía, era consciente, soy responsable, así que ahora tengo que hacer algo. Para preparar esto, ¿no? Preocupar, preocupar también es más bien que el que estamos sobre algo. Solo nos tiene que ocupar en el momento. En el momento nos ocupan y hacemos algo. Esto preocupar pasa un poco con la culpa. Te mantiene en un pasivo porque es que estoy preocupado. No, lo que tienes que ocuparte y hacer algo. Y luego nos pasa mucho también en asesoría el utilizar el. A veces creemos que con cualquier pacita nos decimos, Va, vamos a probar a hacer esto, ¿no? En, en plural, en, nos, nos metemos ahí con la mamá. Y si damos cuenta de esta 
estamos quitando el protagonismo. ¿Vale? Eh, tenemos que pasarle la responsabilidad a la madre que está teniendo las ventas y es la que tiene que hacer. Es decir, de haces, o sea, eh, o sea, no utilizar. ¿Vale? Ah, tenemos que eh, constantemente darle la razón. No es como pasarle la pelota, no es que la, porque las madres también vienen, como vienen vulnerables, a veces también esperan que alguien como que les haga las cosas o, o que haya una variedad más. ¿no? El proceso de empoderamiento es el que también hay que ser consciente de su responsabilidad en su proceso y que tiene que coger las riendas y que lo no tiene que hacer ella. ¿Vale? Hablando de los canales de comunicación, como hemos comentado antes, ¿cuántas veces os habéis puesto delante de una mamá? Habéis, ¿Habéis visto el caso, lo que le ocurre? Tal, parece que en el momento eh, en el grupo sale bien, tal, su padre dice, le sugiere unas cuantas cosas, a ver cómo va, y cuando vuelve, te habla y, y tú te quedas pensando. Me pasé dos horas asesorándola y es como si no hubiera desgraciado. O sea, no era cada nada. ¿No? Tienes la sensación de que no, no, no le ha llegado nada de lo que le has dicho. Y dices, ¿qué te pasa aquí? Y eso nos pasa, ya digo, vamos a ayudarnos en la asesoría, porque eso pasa en todo. Y lo que ocurre es que las personas tenemos diferentes canales de comunicación. ¿Vale? Más o menos todas tenemos los tres, pero predomina uno. Hay personas muy visuales, hay personas muy auditivas y hay personas muy auditivas. Por, poner, por explicaros un poco lo que es cada, las visuales son las, las personas que hablan rápido, gesticulan mucho, porque funcionan por imágenes. Es como que todo lo que está diciendo les pasa por aquí y es como que si se les interrumpe en ese momento, se te va y dices que no sé por dónde iba. Y por eso son personas que además a veces hablando interrumpen un montón. A mí me pasa eso muchas veces, interrumpo porque es como... Es que si no, y no lo hacen por mala educación ni porque no te estén escuchando, es que o lo digo ahora o se me va a se me va a olvidar. Y entonces es verde, la otra persona lo tiene así diciendo, pero no me Claro, imaginaros a los visuales hablando. Eso es imposible. Eso es horrible. Es claro, no, 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 Claro. Y además en el lenguaje utilizan muchas palabras que se empiezan a mirar, ¿no? De mira esto, ya ves tú, lo que. A eso la afirmando mucho, ¿no? Y eso la profundiza, si queréis, pero a mí se me Los auditivos, pues son eso, más auditivos, son personas que más que cuando se escuchan suelen estar con el gesto así, utilizan palabras más de escuchar, o sabes, son palabras así de relacionadas con lo que es oír. Y los cristésicos son eh, totalmente sensoriales, ¿vale? Son muy pausados, son estas personas que son muy lentas. Porque el visual está ahí, pa, 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 y cuando tú ya vas por el final en el agua, está procesando lo que le has hecho al principio. Eso pasa mucho. Hay parejas que las ves y dices, hostia, es visual y les ves todo. Claro. Y, 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 pero que está en su proceso. O sea, no, no es que sea fácil o no, ni nada que se suene, ni se muy fácil o no, es que sí, es que sí. Es que va a su tema. Y él está hablando de tu caso. Y te parece que no te escucha, que tienes de ahí. Entonces, es nuestro papel es decir, 
tengo que acercar a su canal lo más que me importa. Si veo que es una mano estética, sé que tengo que ir pausada, no aturullarle con información, hacerle preguntas, como hemos dicho, abiertas, pero dejar que vaya a su ritmo contándote. Si ves que se pierde un poco el hilo, pues la Pues tienes 
muchas posibilidades de acabar saliendo igual, creyendo que tú que esto es así y entonces seguro que se van a dar una serie de hechos desde que empiezas a dar el pecho que te van a llevar a la conclusión de que tú, igual que todas las mujeres de tu familia, pues no lo has hecho. Y no es así, evidentemente. Es muy difícil, es muy sacrificado, se trata de trabajar un poco con la mamá, detectar esas creencias con las que vienen para, a través de información, ¿vale? Pues un poco trabajar todo eso. Eh, y los mapas mentales. El mapa mental, cada uno tenemos uno en función de nuestras creencias, en función de nuestras experiencias, en función de todo lo que nos ha pasado, cada uno tenemos nuestro propio mapa mental. ¿Y qué es lo que nos cuesta una barbaridad? Ponernos en el mapa mental de otro, entender el mapa mental de la otra persona. Ahí es donde normalmente nos enrocamos en nuestro mapa mental, que es el único verdadero y es la verdad absoluta, y nos reunimos entonces, es imposible. Cuando se acuerda con la otra persona. Nos gusta mucho realmente empatizar, ¿no? Nos gusta muchísimo empatizar con las personas. Nos podemos creer que sí estamos empatizando, pero luego de repente en algún momento se nos escapa un comentario delicioso, o que estás empatizando y luego dices, está claro que dice que no se ha empatizado una mierda, simplemente le has dicho sí, no, es verdad, tal y cual, pero luego en realidad no. En realidad tú sigues pensando que lo que tú piensas es la verdad. ¿Vale? Aunque le hayas dicho a la otra persona sí, no, tal, no. Por eso en los zapatos del otro es muy difícil. Y siempre tenemos que saber que por mucho que acabemos conseguir, que acabemos consiguiendo ponernos en los zapatos del otro, en realidad nunca podemos convertirnos en el otro, por lo tanto nunca lo vamos a terminar de entender del todo. Nos podemos acercar de hecho, pero no nos vamos a convertir en el otro nunca. ¿vale? Pero sí que podemos flexibilizar nuestro movimiento. ¿vale? Y eso, pues eso es lo que hay que practicar mucho en asesoría. ¿Vale? Porque hay veces que mamá nos están contando cosas que nos están... Pues decíamos, a veces es mejor derivar de mamá a otra asesora. Y dices, es que, es, que las, es que reconozco que la estoy juzgando. Es que la estoy juzgando. Entonces, como sé que la estoy juzgando, pues prefiero que la atienda una compañera mía. ¿no? Porque con esta historia no puedo. ¿no? Y bueno, de lo que se trata la comunicación en asesoría, pues al final es que eh, las palabras del primer mundo y ya está. ¿Sí?